നമസ്കാരം റാഫ്തോക്കിന്റെ ബൂണ്ടസ് ലീഗ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ബൂണ്ടസ് ലീഗയിൽ നിന്ന് ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് ഫുട്ബോൾ പ്രേമികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഏറെ കാത്തിരുന്ന വാർത്തയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് മെയ് ഒമ്പതിന് ബൂണ്ടസ് ലീഗ പുനരാരംഭിക്കുകയാണ് മെയ് ഒമ്പതിന് ആരംഭിച്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തി എട്ടിന് അവസാനിപ്പിക്കുന്ന തരത്തിലാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം മാർച്ച് പതിനൊന്നിനായിരുന്നു അവസാനമായി ബൂണ്ടസ് ലീഗയിൽ മത്സരങ്ങൾ നടന്നത് അന്ന് ബൊറൂസിയ മോഞ്ചൻ ഗ്ലബച്ചും കൊലോഗ്നയും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത് അതിനുശേഷമുള്ള മത്സരങ്ങൾ മാച്ച് ഡേ ഇരുപത്തി ആറ് മുതൽ അങ്ങോട്ട് മാച്ച് ഡേ മുപ്പത്തി നാല് വരെയുള്ള മത്സരങ്ങളാണ് ഇനി നടക്കാനുള്ളത് മെയ് ഒമ്പത് പത്ത് ആ വീക്കെൻഡിലായിരിക്കും മാച്ച് ഡേ ഇരുപത്തി ആറ് നടക്കുക അത് കഴിഞ്ഞ് അവസാനത്തെ മാച്ച് ഡേ അതായത് മാച്ച് ഡേ മുപ്പത്തി നാല് ജൂൺ ഇരുപത്തി ഏഴ് ഇരുപത്തി എട്ട് തീയതികളിൽ നടത്താനാണ് ഇപ്പോൾ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒപ്പം ചില മാച്ച് ഡേകൾ ജൂണിൽ അതായത് ജൂണിൽ ബാക്കിയുള്ള മത്സരങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് തീർക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി മിഡ് വീക്കുകളിൽ മത്സരങ്ങൾ നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് മാസത്തിൽ തന്നെ ജർമ്മൻ കപ്പിന്റെ സെമി ഫൈനലുകൾ നടത്താനും ഇപ്പോൾ ആലോചനയുണ്ട് ഏതായാലും മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്ന് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന വാർത്തകൾ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പക്ഷേ ചില ക്ലിയറൻസുകൾ കൂടി ലഭിക്കാനുണ്ട് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷൻ മത്സരങ്ങൾ മെയ് ഒമ്പതിന് നടത്താൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നു അതിന് ഇനി അംഗീകാരം ലഭിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റിൽ നിന്നാണ് ഇക്കാര്യങ്ങൾ വളരെ കൃത്യമായി വ്യക്തമാക്കിക്കൊണ്ട് ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ അസോസിയേഷന്റെ സിഇഒ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറയുകയുണ്ടായി ഞങ്ങൾ മത്സരങ്ങൾ തുടങ്ങാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് മെയ് ഒമ്പതാണ് തീരുമാനിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു പക്ഷേ മെയ് ഒമ്പതിനോ അതിനുശേഷമുള്ള ഡേറ്റോ എന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഗവൺമെന്റ് ആണ് ഒരു എക്സാക്ട് ഡേ അവരാണ് തീരുമാനിക്കുക എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നു ഏതായാലും ജർമ്മനിയിലെ കാര്യങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ട് അദ്ദേഹം ഒരു കാര്യം കൂടി പറയുന്നുണ്ട് ഓരോ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെ അതിൽ താരങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഒരു ടെസ്റ്റ് നടത്തി കൊറോണ വൈറസിന്റെ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയതിനു ശേഷം മാത്രമാണ് മത്സരങ്ങൾ നടത്തുക പ്രൊഫഷണൽ ഫുട്ബോളിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ രാജ്യത്താകെ നടത്തുന്ന ടെസ്റ്റിന്റെ പൂജ്യം പോയിന്റ് നാല് ശതമാനം പോലും ഇപ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ടെസ്റ്റുകൾ നടത്താൻ തന്നെയാണ് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ഓരോ മത്സരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് എന്ന് അദ്ദേഹം അറിയിച്ചിരിക്കുന്നു മത്സരത്തിനിടക്ക് അതായത് സീസൺ പുനരാരംഭിച്ചതിനു ശേഷം വീണ്ടും ഏതെങ്കിലും താരങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ ടെസ്റ്റ് പോസിറ്റീവ് ആവുകയാണെങ്കിൽ ആ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ പിന്നീട് സീസൺ നിർത്തിവെക്കേണ്ടി വരും എന്നും അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ഏതായാലും മത്സരങ്ങൾ പുനരാരംഭിക്കുന്നു എന്നത് ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് ഈ മത്സരങ്ങൾ സ്റ്റേഡിയം അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലായിരിക്കും നടത്തുക എന്നും അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ മാക്സിമം മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ആളുകളും മാത്രമേ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ എന്നാണ് അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് സെക്കൻഡ് ഇയറിലാണെങ്കിൽ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ആളുകൾ മാത്രമേ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്ക് പ്രവേശിപ്പിക്കുകയുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഒരു കണക്കൊക്കെ വ്യക്തമായി നേരത്തെ തന്നെ ജർമ്മൻ ഫുട്ബോൾ ഫെഡറേഷൻ പുറത്തേക്ക് വിട്ടതാണ് ഇത് മാച്ച് ഡേ സ്റ്റാഫും അതുപോലെ തന്നെ മത്സരങ്ങൾ സംപ്രേഷണം ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ടി വി ചാനലുകളുടെ ആളുകളും ഒക്കെ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു കണക്ക് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എങ്കിലും ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ആവേശത്തിലാണ് അടച്ചിട്ട സ്റ്റേഡിയത്തിലാണെങ്കിലും മെയ് ഒമ്പതിന് യൂറോപ്പിലെ ഒരു പ്രമുഖ ലീഗ് തിരിച്ചു വരുന്നു എന്നത് തീർച്ചയായും ശുഭകരമായ വാർത്തയാണ് വീഡിയോ അവസാനിക്കുന്നു ഫുട്ബോൾ ലോകത്ത് കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റ